ട്രാവൽ വിത്ത് അലോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊന്നും നമ്മൾ പോകുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റാണ് എറണാകുളത്ത് അലോക്ക് ടൂർസ് ആൻഡ് ട്രാവൽസ് അപ്പം ഈ മാസം കൊറോണ അത്യാവശ്യം നല്ല പണിയെന്ന് കാരണം കച്ചവടമില്ല ഉള്ള കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ക്യാൻസലായി പുറത്തുനിന്ന് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരാതെയായി അപ്പം എന്തായാലും ഓഫീസിൽ ചുമ്മാ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തിരക്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി രണ്ട് ദിവസം സ്വസ്ഥമായിട്ടൊന്ന് പോയി എവിടെ താമസിക്കാം എന്നൊന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ തപ്പിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് കക്കാടം പൊയിൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കിട്ടിയത് അതായത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ നോക്കുമ്പോൾ മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും ഇവിടെ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ട് വരാമെന്ന് വേറൊന്നുമല്ല ഇത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ബോർഡറൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അവിടെ നിലമ്പൂരിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ അടുത്താന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുക്കത്ത് നിന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുപ്പത്താറ് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഒരു കൊറോണയൊക്കെ പണിയുന്ന സമയത്ത് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്ന് അധികം റേഞ്ചും ഒന്നും ഇല്ലാതെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നോക്കിയത് അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ റിസോർട്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട കാരണം അതൊക്കെ ഇഷ്ടം വരെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിയ പറഞ്ഞില്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്ന് പ്രകൃതിയായിട്ടൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ അത്യാവശ്യം ഒരു പുഴയിലൊക്കെ മുങ്ങിക്കുളിച്ച് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഒരു സെൽഫ് കുക്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലം നോക്കി അങ്ങനെ തപ്പി തപ്പി വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ കക്കടം പൊയ്യിൽ ഈ തോട്ടപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കക്കടം പൊയ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ മാറി തോട്ടപ്പള്ളി അവിടെ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കോഴിപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷിജോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചകൾ കാണാം പക്ഷേ സ്ഥലം കൊള്ളാം കേട്ടോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടിങ്ങനെ നടക്കുവാണ് നമ്മുടെ ഈ പണ്ടൊക്കെ സിനിമയ്ക്കകത്തൊക്കെ കാണുന്നവർ ഫുള്ള് ദേ മൺവഴികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു നാട്ടും പുറം പിന്നെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അവിടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി അടുത്തൊന്നും വീടില്ല ഈ ഒരു വീട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പുറത്ത് കുളിക്കാനൊക്കെ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് ഏക്കർ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വാഴ പിന്നെ നമ്മുടെ കവുങ്ങ് ഈ കുരുമുളക് ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകാം അവിടെ വരെ നമ്മുടെ വണ്ടി എത്തത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ജീപ്പിന് വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നു നമ്മളാദ്യം കക്കാടം പോയി നിന്ന് ഒരു ജീപ്പ് പിടിച്ച് പോകുന്ന വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഏട്ടം പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്ന് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് കൃഷിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാണ്ട് നമ്മൾ ഷേ ജോ ചേട്ടനെ നോക്കി വീട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഷേ ചേട്ടനെ ജീപ്പ് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ഷിയോ ചേട്ടൻ വണ്ടിയും കൊണ്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം
അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ വന്ന വഴിക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി അല്ലാതെ വേറെ വണ്ടിയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ചുറ്റും ഫുള്ള് പച്ചപ്പ് ഒരു ജാതി മരം നല്ല പൂത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ താഴെ ഈറ്റം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നടന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംഭവമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വന്ന് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ചെറിയ തണുപ്പുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ തണുപ്പല്ല ചെറിയൊരു തണുപ്പുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പതിയൊരു ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യാം ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ട് കരി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം കാരണം ഈ ഏരിയയിൽ കരിയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ചിക്കൻ പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കക്കാടം പോയി തന്നെ കടയുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് മേടിക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തൊന്ന് പൊളിക്കാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വന്നു നേരെ ഒരു ബാർബിക്യൂ ഒക്കെ ഇട്ടു കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി അധികം ഒന്നും എടുത്തില്ല അപ്പോൾ നേരം വെളുത്ത് വന്നപ്പം കുറച്ച് നേരം ദേ ഇവിടെ വന്ന് കയറി കിടന്നു ഒരു ജാതി മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടി ചെറിയൊരു കിടക്കാനുള്ള രീതിയിലും ഇരിക്കാനുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്റ്റേയെ പറ്റി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേറെ ഒരു സൗണ്ടും കേൾക്കാനില്ല കുറച്ചപ്പുറത്ത് മാറിയൊരു പുഴ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം പിന്നെ ഫുള്ള് പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് പിന്നെ ഈ കാടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ ചീവിടിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ അധികം ഇല്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ അധികം സൗണ്ടുകളൊന്നും കേട്ടില്ല പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള പക്ഷികളുടെ കരച്ചിൽ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് യാത്ര ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗണ്ടും വേറെ കേൾക്കാനില്ല വണ്ടിയൊക്കെ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് പോയെങ്കിലും ഉള്ളൂ കാരണം അത്രയ്ക്ക് നിശബ്ദമായിട്ട് നമുക്ക് വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്നലെ വന്ന് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ സ്പീക്കറൊക്കെ ആയിട്ട് പാട്ടൊക്കെ നല്ല സൗണ്ടിൽ തന്നെയൊക്കെ വെച്ചു പക്ഷേ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല കാരണം അടുത്ത് കേൾക്കാനോ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാനപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊന്ന് കയറി കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷറി ഫെസിലിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കണ്ട വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഒരു ദിവസം വന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് അടിച്ച് പൊളിക്കണം സമാധാനമായിട്ട് കിടക്കണം ഒരു പുഴ കുളിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാ നാലഞ്ച് ബെഡുണ്ട് ബെഡ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പായുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വേറെ കുറച്ച് ബെഡുകളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കിടന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ മാത്രമാണ് വന്നാൽ മതി പിന്നെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് കുക്കിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ല പിന്നെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ സാധനമൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും സെൽഫ് കുക്കിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ വൈസ് അടിപൊളി കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കാണാം നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എത്തുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമിലോട്ടാണ് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു ഹോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റൂമാണ് ഒരു നോർമൽ ഫെസിലിറ്റി അല്ല വേറെ അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവം പോലും നമുക്ക് അങ്ങനെ അധികമായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാനുള്ളതല്ല കണ്ണാടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടി വി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ടി വി ഒക്കെ കേബിള് കാണാവുന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് വരണ്ട പല ചാനൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കിടക്കാനുള്ള ഒരു റൂം നമുക്ക് ഒന്ന് കയറി കാണാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബെഡ്റൂം ഇവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യൂ ദ ഈ ഒരു വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഡബിൾ കോട്ട് ബെഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് ബെഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നിരത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കി ബെഡുകളും പാകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത്
ഇത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഡൈനിങ് റൂം വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു മേശയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഇവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിസ് ചേട്ടൻ്റെ എല്ലാ സാധനവും നമുക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കി കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് അടുപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ വിറക് വെച്ച് കത്തിക്കുന്ന അടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നൊരു സിങ്ക് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കരി വരുമ്പം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേയുടെ അടുക്കള അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗി ഇട്ടിരുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് പാചകം ചെയ്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊളാക്കി വെച്ചേക്കുവാണ് കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ല ഇത് ശരിയാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം കയറി എടുത്താണ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കിണർ ഒന്നുമില്ല വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ആ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓസ് ഇട്ടേക്കുവാണ് ആ ഫ്രഷായിട്ടുള്ള നല്ല നാച്ചുറൽ വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് അങ്ങനെ അല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മലയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ആണ് ഇവിടെ കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ കാരണം വേറെ ഒരു വീടോ ഒന്നും ഇവിടെ കാണാനില്ല ഈ ഒരു വീട് മാത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഫുള്ള് പച്ചപ്പ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ജാതിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പറമ്പിൽ പിന്നെ അവിടുത്തെ ക്ലോസറ്റ് ഒരു പഴയ ക്ലോസറ്റാണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റല്ല അവിടെ ഇന്ത്യൻ ക്ലോസറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാരം ബോർഡുണ്ട് കളിക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ചെസ് ബോർഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംബിയൻസ് ഇരുന്ന് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ശരിക്കും ഉള്ള എൻജോയ്മെൻറ്റ് ഇതല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നടന്നാൽ കിട്ടും നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് ഇനി അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിക്കായിട്ട് പ്രൈവറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കുടിക്കാൻ പറ്റുക നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് നേരെ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റേയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താണ് നല്ലൊരു സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് പോലെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം നമുക്ക് സേഫായിട്ട് ഒന്ന് കുളിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ചുറ്റും പാറയാണ് അവിടെ ഒഴുകി പോകുമെന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉള്ളൊരു പൂള് പോലെ കിടക്കുന്ന നാച്ചുറൽ പൂള് പിന്നെ ഇത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളമല്ല ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളമാണ് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ വേറെ ശരീരങ്ങളൊന്നും വരുത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ പറമ്പിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് നീന്തി കുളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആഴമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഇറങ്ങി കുളിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ആഴം ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ വരുന്നത് സ്റ്റോപ്പായിട്ട് കിടക്കുന്നത്
അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ദിവസത്തെ സ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് വന്നതാണ് പക്ഷേ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ്